ப்ளோட் பிஎன்ஆர் கமா எஸ்ஐ இப்படி நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் கிளிக் பண்ணுறதுலாம் ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் கேட்டு கேட்டு வாங்குகிறேன் உன்னுடைய நீ வாங்க லோன் அமௌண்ட்டை என்ட்ரி கொடு ஏதோ சம் கடன் தொகை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிவன் ஃபார் ஃப்ளோட் ஏன்னா பிங்கிறது ஃப்ளோட் வேரியபிள் கீபோர்டிலிருந்து எது ஒன்று வாங்கணும்னாலும் வேரியபிள் பின்னாடி ஆம்பர் சென்ஸ் லோன்னு சொல்லி இருக்கேன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம கொடுக்கூடிய ஏதோ சம் அமௌண்ட்டு பீல் ஆசைன் ஆகும் அது லோன் அமௌண்ட்டு லோனாக கடன் வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு அதுக்கு எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு எத்தனை வருஷத்தில் திருப்பி தர போகிறாங்கிறத கேட்டு வாங்கிக்கிறோம் இது ஃபார்முலா என்ன தனி வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மூணையும் பெருக்கி அதாவது லோன் அமௌண்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி தொகை அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கால அவகாசம் கடன் தொகை மூணையும் பெருக்கி வரக்கூடிய ஆன்சரை நூறாவில் டிவைட் பண்ணும் மூணையும் பெருக்கி வரக்கூடிய ஆன்சரை நூறாவில் டிவைட் பண்ணுங்கிறத தான் டபுள் கோட் சொல்லியிருக்கோம் டபுள் இது சாரி பிராக்கெட் சொல்லியிருக்கோம் பிராக்கெட் மஸ்ட்டு ஏன்னா மூணையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணு வரக்கூடிய ஆன்சரை நூறாவில் டிவைட் பண்ணணும் இல்லைய த்ரூ அந்த ப்ராக்கெட் என்ன ஆறும் ஹண்ட்ரடும் டிவைட் ஆகி வரக்கூடிய ஆன்சர் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பி இன்ட்டு என் இன்ட்டு இந் திஸ் ஆன்சரோட மிங்கில் ஆகி ஒரு வேறு விதமான அவுட்புட்டை கொடுத்துரும் ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸில் மட்டுமே பிராக்கெட்டுங்கிறது ரொம்ப எல்லாமே முக்கியம் பிராக்கெட் ரொம்ப முக்கியம் அதை ரொம்ப சென்சிட்டிவாக நுட்பமாக நம்ம யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்கின தொகை எவ்வளவு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எவ்வளோ வருஷத்தில் திருப்பி கொடுக்கணும் வைக்கணும் ப்ளஸ் அதுக்கான தனி வட்டி என்னங்கிறத நாம் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருக்கோம் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறோம் பன்னெண்டாயிரம் வாங்குகிற மாதிரி காட்டுறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ பாயிண்ட் டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓ த்ரீ இப்போ அது ரிலேட்டடான ஆன்சர்ஸ் வருது இவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காப்பில் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இந்த மாதிரி அது இவருக்கு தனி வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளனு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு இப்போ ஒவ்வொரு தடவை என்ன பண்ணும்போது ஒவ்வொரு விதமான கடன் தொகை கொடுத்துக்கிடலாம் முப்பதனாயிரம் வாங்குற டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இயர்ஸில் திருப்பி தரணும் என்ன இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது ரிலேட்டடான ப்ராசஸ்ஸு அது ரிலேட்டடான அவுட்புட் ஆனது வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே அடுத்து ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம இவ்வளோ நேரம் இண்டிஜுவல் ஃப்ளோட்டை பற்றியே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் கேரக்டர் அப்படிங்கிறதுக்கும் வரோம் கேரக்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு வரும் பொழுது எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளாக கேரக்டர் டேட்டா டைப்புக்காக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டேட்டா டைப் ஸ்பேஸ் வேரியபிள் இது வேரியபிள்னால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான் அதனுடைய டேட்டா டைப் த்ரூவாகவே ப்ரோக்ராமிங் டைத்துலேயே வேல்யூ அசைன் பண்ணிடுறோம் எஃப் ஈக்குவல் டு ஏன்னு எப்பவுமே கேரக்டர் வேல்யூ அசைன் பண்ணும்போது சிங்கிள் கோட் மாஸ்ட்டு பொதுவாக ப்ரோக்ராம் எழுதும் பொழுது செமிகோலன் எல்லா லைன்லையும் யூஸ் பண்ணணும் கோடிங்கில் பட் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பிளாக் இதுகளில் செமிகோலன் யூஸ் பண்ணவே கூடாது இங்கே அது மாதிரி யூஸ் பண்ணவே கூடாது இது தப்பு எவ்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்ரி ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்ரி செட் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் நம்ம செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் செமிகோலன் மஸ்ட் 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 செமிகோலன் கிவன் ஃபார் லைன் டெர்மினேஷன் அந்த லைனில் எழுதின கோடு அவ்வளோதான்கிற துண்டிச்சுக்கிட்டு அடுத்த லைன் வருது டெர்மினேஷன்னா துண்டித்தல் இப்போ ப்ரோக்ராம் டேத்துலேயே எஃப்புக்கு ஒரு கேரக்டர் வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் ஏன்னா அது கேரக்டர் டேட்டா டைப் தானே அதில் சிங்கிள் கோட்டு மஸ்ட்டு கேரக்டருக்கு அசைன் பண்ணேன் அப்புறம் ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அந்த கேரக்டர் வேல்யூ எஃப்பை த்ரூவாக ப்ரிண்ட் பண்ணாமல் சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் எஃப் அதாவது கேரக்டர் வேல்யூ ஏசுன்னு சொல்லி எஃப் கேரக்டர் வேல்யூபிளாக இருக்கிறதுனால பர்சன்டேஜ் இஸ்யூ சொல்லி பண்ணுறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் எத்தனை முறை ரன் பண்ணாலும் ஏஏன்னு வரும் ஏன்னா ப்ரோக்ராம் டேத்துலேயே அதுக்கு வேல்யூ சொல்லிட்டோம் இல்லை இதை போய் சடனாக மாற்றுறோம்னா ஏ மாற்றின பிறகு அந்த என்னவாக மாற்றிருக்கோமோ அதுக்கு மட்டும்தான் வரும் ஏன் அப்படின்னா எத்தனை முறை ரன் செய்தாலும் அதே தான் வரும் ப்ரோக்ராம் டைத்தில் இது கொடுத்தாங்க ஓகே இது கேரக்டர் வேல்யூ கேரக்டர் வேரியபிளை அண்ட் கேரக்டர் வேல்யூஸை ப்ரோக்ராமில் பயன்படுத்துறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம்னால ப்ரோக்ராம் டைத்தில் இனிஷியலைஸ் பண்ணுற மாதிரி காட்டி ப்ரோக்ராமிங் டயத்தில் வேல்யூஸ் இனிஷியலைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாட்டிக் அவுட்புட்டுக்கு கேரக்டருக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக வச்சுருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து அடுத்ததில் நம்ம கேட்டு வாங்குகிறோம் என்டர் இனி கேரக்டர் அதே ப்ரோக்ராம் தான் ரன் டயத்தில் அப்போ ஒவ்வொரு தடவை ரன் பண்ணும்போது நாம்
ஒவ்வொரு தடவை ரன் பண்ணும்போது எஃப்ங்கிற அந்த கேரக்டர் வரையபிளுக்கு இஷ்டத்துக்கு அந்த வேல்யூ வேணாலும் கொடுத்துருக்கலாம் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் கேரக்டர் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கான்செப்டுக்கு ரன் டைம் இன்புட்ஸ் ஃபார் டைனமிக் அவுட்புட் இப்போ அடுத்த ப்ரோக்ராம் கேர் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கேன் வெறும்னு இப்படி சொல்லாமல் இப்படி சொல்லியிருந்தேன்னா இந்த கேரக்டர் வேரியபிளில் ஒரே ஒரு ஆங்கில எழுத்து கேரக்டரை மட்டும்தான் அசைன் பண்ணியிருக்க முடியும் ஒரு லெட்டர் தான் அசைன் பண்ணியிருக்க முடியும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கேன் அதுக்குள்ளே சம் கவுண்டிங் அஞ்சு பத்து ஐம்பது நூறு எது வேணாலும் சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த கேரக்டர் ஏ ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொன்ன இடத்துல அஞ்சு கேரக்டர்ஸ் வர நாம் அசைன் பண்ணலாம் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒரு எழுத்து சிங்கிள் லெட்டராக இருந்தால் தான் அது கேரக்டர் லெட்டர்ஸ் மோர் தேன் ஒன் லெட்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லலாம் அப்போ ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் ஏற்கனவே இல்லைன்னு இன் இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே சொல்லியிருக்கோம் அதைத்தான் டிப்ளமேட்டிக்கலாக நூதனமாக கேரக்டர்ஸை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸை வச்சு ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி கையாள்கிறோம் அப்போ நாம் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு வேர்டாக மாற்றி அதை ஸ்ட்ரிங்குங்கிற பேரில் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும்னா என்ன செய்யணும்னா டேட்டா டைப் கேரக்டர்னு சொல்லிடணும் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் இல்லாததுனால இதே வேரியபிளை சொல்லிடணும் இது எத்தனை கேரக்டர் வர கலெக்ட் பண்ணி அதை வேர்டாக வச்சு கன்சிடர் பண்ணி ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றி நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ண போதோ அது சொல்லிடணும் லிமிட்டை கவுண்டிங்கு அஞ்சு ஐம்பது நூறுன்னு அந்த இடத்துக்கு தேவைக்குத்தக்கணும் இதே ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நாம் கேரக்டர்னே சொல்ல வேண்டாம் கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லிவிட்டு வேரியபிளை மட்டும் சொல்லிடணும் அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் சொல்லி கவுண்டிங் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணுறோம் என்டர் எனி ஸ்ட்ரிங் வித்தின் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ரிங்னாலே கலெக்ஷன் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏதாவது ஸ்ட்ரிங்கை கீபோர்டில் டைப் பண்ணு வேர்டை அப்படின்னு ஆனால் அஞ்சு கேரக்டர்ஸ்குள்ளே தான் கணி ஏன் நாம் ஃபைவ்னு தான் சொல்லியிருக்கோம் ஓகே அப்போ ஸ்ட்ரிங்கை வாங்குகிறோம் பர்சன்டேஜ் எஸ் சொல்லி என்ன சார் கேரக்டர்னு தானே சொல்லியிருக்கீங்க டேட்டா டைப்பை இங்கே பர்சன்டேஜ் எஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ரோக்ராமில் கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு பர்சன்டேஜ் எஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ரோக்ராமில் கேரக்டர் வேல்யூவில் சிம்பிளாக விட்டாச்சு இதில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் சொல்லி எத்தனை கேரக்டர்ஸ் வர வாங்கலாங்கிற லிமிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அஞ்சு கேரக்டர்ஸ் பத்து கேரக்டர்ஸ் வாங்கலாங்கிற லிமிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்குங்கிற மாதிரி பேர் மாறிடுது ஸோ இது ஸ்ட்ரிங் தான் ஸ்ட்ரிங்கை தான் இன்டைரக்டாக வேறு விதமாக சொல்லியிருக்கோம் ஸோ பர்சன்டேஜ் எஸ் கீபோர்ட்லேருந்து எதோ ஒன்று வாங்குறதுனால ஆம்பர்சன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கை வாங்குறதுக்கு ஆம்பர்சன் யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை யூஸ் பண்ணணும் தப்பு கிடையாது யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தாலும் ப்ராசஸ் அது பாட்டுக்கு நடக்கும் ஏற சொல்லாது ஆனால் கேரக்டர் ஃப்ளோ இன்டிஜர் இதுகளுக்கு கண்டிப்பாக ஆம்பர்சன் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்ட்ரிங்குக்கு யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணலைனாலும் தப்பு கிடையாது வேரியபிளை சொல்லிட்டோம் கொடுக்கப்பட்ட ஸ்ட்ரிங் ஏசுன்னு சொல்லி ஏ அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறோம் அது கே ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறனால பர்சன்டேஜ் ஏசி இப்போ பாருங்கள் என்டர் நினைக்கிறேன் ஹலோ பாருங்கள் பின்னால் கமல் குறைச்சும் கொடுத்துக்கிட்டு தான் ஹாய் சாரி ஹாய் இப்போ இன்புட்ஸை வாங்கும்போது நம்ம ஆமசன் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு மட்டும்தான் மற்றதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அடுத்த ப்ரோக்ராம் பொறுத்த மட்டில் அதான் ஏற்கனவே ஆம்பர்சன் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணோம் இல்லையா அதுதான் இந்த ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ணியும் வாங்கிக்கலாம் யூஸ் பண்ணாமல் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது ப்ரீவியஸாக பார்த்தது அதே ப்ரோக்ராம் தான் ஆம்பர்சன் யூஸ் பண்ணாமல் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நமக்கு ஒரு நல்ல நாலேஜை கொடுக்குறதுக்கு இருக்குது ஐ அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் சொல்லிக்கலாம் பத்து கேரக்டர்ஸ் வர வாங்கிக்கலாம் பத்து லெட்டர்ஸ் வர வாங்கிக்கிடலாம் அதை வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக மேக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேர்டாக மேக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இண்டிஜுவர் ஆர் கியூ ஏன்னு மூணு வேரியபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன் கேட்டு கேட்டு வாங்குகிறேன் ஐட்டம் நேம் கூட அது ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறனால பர்சன்டேஜ் எஸ் மற்றதெல்லாம் இண்டிஜுவராக இருக்கிறனால பர்சன்டேஜ் டி கீபோர்ட்லேருந்து வாங்குறதுனால ஆம்பர்சன் கொடுக்குறோம் இண்டிஜுவர் ஸ்க
இப்போ ரேட்டையும் குவான்டிட்டியும் பெருக்கிறோம் குவான்டிட்டினால் எத்தனை வாங்குகிறேன் இப்போ ரேட் ஆஃப் ஐட்டம் ஐட்டம் நேம் ஏதாவது கொடுக்குறோம் அதனுடைய ரேட்டு தொகையை கொடுக்குறோம் அதில் எவ்வளோ மூணு நாலு வாங்குறியா பத்து வாங்குறியா பதினஞ்சு வாங்குறியா குவான்டிட்டியில் கொடுக்குறோம் அப்போ உன்னோட ரேட்டையும் குவான்டிட்டியும் பெருக்குனா மொத்த அமௌண்ட் வந்துடும் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி சொல்லி ப்ரண்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ என்டர் ஐட்டம் நேம் ரீன்னு வச்சுக்கோம் அதோடைய ரேட்டு நாற்பத்தஞ்சு குவான்டி எத்தனை வாங்குகிறேன் அஞ்சு சோப் வாங்குகிறேன் இப்போ நேம் ரெண்ட் அஞ்சு வாங்கிடுவோம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி ஒரு வேரியபிள் வச்சு அதை ஸ்க்ரீனை கிடைச்சி வந்துடுது இப்போ அடுத்த தடவை வாங்குகிறேன் பான்ஸ் ரேட் ஆஃப் ஐட்டம் அறுபது ரூபா எதனா வாங்குகிறோம் பத்து வாங்குகிறோம் இப்போ அடுத்து ரன் கால்கேட் நல்ல கால்கேட் எப்படின்னா சொல்லி கால்கேட் ஐட்டம் ரேட் ஆஃப் ஐட்டம் எவ்வளவு பதினெட்டு ரூபா எத்தனை வாங்குகிறோம் இருபது வாங்குகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ நேரம் பார்த்த ப்ரோக்ராம் சாரி இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இவ்வளோ நேரம் பார்த்த ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே ஒரு நல்ல நாலேஜ் நம்ம கொடுக்கும் இதனுடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமிங் டயத்துலேயே கொடுத்து ஸ்டாண்டர்டான அவுட்புட் பார்க்குறது அப்புறம் ரன் டயத்துலேயே கொடுக்க வேரியபிள்ஸ்க்கு வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணி அதை வச்சு டைனமிக் அவுட்புட்ஸ் பார்க்குறது அதில் கேட்டு வாங்கி கொடுக்குறது கேட்காமையும் வாங்குறது கேட்டு வாங்குறதுக்கும் கேட்காம வாங்குறதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது ஸ்ட்ரகிளிங் இருக்குது கேட்காம வாங்குறதுல அப்படிங்கிறதையும் காட்டுறது அப்புறம் கேரக்டர் டேட்டா டைப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அது ஸ்ட்ரிங்காக எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரிங்குங்கிற டேட்டா டைப் இல்லாத பட்சத்தில் இதுக்கு கேரக்டருக்கு உள்ள வேல்யூ வாங்குறது எப்படி வெளியில் வாங்க வெளியே வாங்குறது எப்படி ஸ்ட்ரிங்குக்கு எப்படி வெளியில் வேல்யூஸ் வாங்குறது அதை வச்சு எப்படி எல்லாம் சேர்த்து ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் இண்டிஜுவல் வேரியபிள்ஸ்னு டிஃபர் டேட்டா டைப்பில் வேரியபிள்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமில் தேவைக்கு தக்கன எப்படி யூஸ் பண்ணி நாம் அவுட்புட் வர்ற மாதிரி காட்டுறதுங்கிறது எல்லா தேவைகளுக்கும் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதே சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் கான்செப்ட் இதை வச்சு நீங்கள் எந்த ஒரு சிம்பிள் எளிமையான ப்ரோக்ராம் எது வேணாலும் இதை வச்சு எழுதிடலாம் அந்த நாலேஜ் வச்சு முடியலன்னா இதை வச்சு அடுத்த ஸ்டேஜஸில் ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்துக்கிடலாம் இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் நாம் கண்டிஷன் என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கண்டிஷன்னா நிபந்தனை சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸில் நாம் இன்புட்ஸை வாங்கி அவுட்புட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இதுக்கப்புறம் நிபந்தனை அதாவது கண்டிஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்குள்ளே நம்ம பார்ப்போம் இது ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது கவனிச்சுக்கிட்டோம்னா ஆனால் என்னுடைய முக்கியத்துவம் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ்லேயும் பயன்படும் அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது இல்லாமல் நாம் ப்ரோக்ராமிங் லைனில் அதாவது இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் எதுவுமே செய்ய முடியாது அந்தளவுக்கு வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வெரி ஸ்ட்ரிக்டாக கவனத்தோடு கவனிச்சுக்கிடணும் முழு கான்சன்ட்ரேஷனோடு